வணக்கம் நண்பர்களே ரேபிஸ் என்று அழைக்கப்படும் வெறுநாய் கடி பற்றி இந்த வீடியோவில் தெரிந்து கொள்வோம் வெறுநாய் கடி நோய் என்பது பொதுவாக விலங்குகளுக்கு ஏற்படுகிறது அவ்வாறு வெறுநாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகள் மனிதனை கடித்துவிட்டால் மனிதர்களுக்கு இந்த நோய் பரவிவிடுகிறது இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை காப்பாற்றுவது மிகவும் கடினம் இந்த நோய் இந்தியாவில் பரவலாக காணப்படுகிறது அந்தமான் நிக்கோபார் மற்றும் லட்சத்தீவுகளில் இந்த நோய் மிகவும் குறைவு உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் விருநாய் கடியால் நாற்பதாயிரத்திலிருந்து அறுபதாயிரம் பேர் இறக்கின்றனர் இந்நோய் நாய்களை தவிர பூனை நரி வௌவால் போன்றவையில் கடித்தால் கூட ஏற்படுகிறது விருநாயால் கடிபட்ட பசு எருமை ஆடு பன்றி போன்றவையில் கூட மனிதர்களை கடித்தால் இந்த நோயை பரப்பி விடுகின்றன விருநாய் கடி நோயும் பிளேக் நோயும் வேத காலத்திலிருந்தே இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் ராபாஸ் என்றால் கொடூரம் செய்தல் என்று அர்த்தம் அதனால்தான் இப்பெயர் இந்த நோய்க்கு ஏற்பட்டது விருநாய் கடி நோய் ஒரு வகை வைரஸ் கிருமியால் பரவக்கூடியது கடிபட்ட இடத்திலிருந்தே தோளின் வழியாக உட்சென்று நரம்பு மண்டலத்தை இந்த நோய் தாக்குகிறது இந்த வகை வைரஸ் புல்லட் வடிவில் இருக்கும் விருநாய் கடி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதன் நலமாக இருக்கும் மற்றொரு மனிதரை கடித்தால் கூட இந்த நோய் பரவிவிடுகிறது விருநாய் கடி ஏற்பட்ட இடத்திலிருந்து பாதிப்பு தெரிய இருபது நாட்களிலிருந்து நூற்றி எண்பது நாட்கள் வரை ஆகலாம் அதிகபட்சமாக முப்பது நாட்களிலிருந்து அறுபது நாட்களுக்குள் நோயின் தாக்கம் தெரிய வரும் விருநாய் கடி இரண்டு வகையான அறிகுறிகளால் தெரிய வரும் வெறித்தனமான வகையில் கடிபட்ட இடத்தில் எரிச்சல் ஏற்படும் அல்லது மரத்து போதல் இருக்கும் காய்ச்சல் உடல்வழி தலைவழி இருக்கும் பின்னர் தண்ணீரை கண்டால் பயம் ஏற்படும் அதாவது தண்ணீரை அருகில் கொண்டு போனாலே ஒரு வகை வெறித்தனம் வரும் காற்றினை கண்டாலும் பயம் ஏற்படும் விழுங்குவதற்கு சிரமம் ஏற்படும் உடனடியாக தடுப்பூசியை போடாமல் இருந்தால் அந்த நபர் மூன்று நாட்களிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் இறந்து விடுவார் இது இருதயம் மற்றும் நுரையீரல் செயலிழப்பால் நிகழும் இருபது சதவீதம் நோயாளிகள் வாதம் ஏற்பட்டு இறக்கிறார்கள் இவ்வகை நோய் முதலில் கால்களில் வாதம் ஏற்படும் பின்னர் உடல் முழுவதும் மேல் நோக்கி பரவி வாதம் ஏற்பட்ட ஏழு நாட்களிலிருந்து இருபத்தொரு நாட்களுக்குள் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் இறந்து விடுகிறார் வெர்நாய் கடித்துவிட்டால் கடிபட்ட இடத்தை சுத்தமாக தண்ணீர் விட்டு கழுவ வேண்டும் இதற்கு சோப்பை பயன்படுத்தலாம் இது புண்ணின் மேல் உள்ள வைரஸ் கிருமியை நீக்க உதவும் பின்னர் கடிபட்ட இடத்தில் கிருமிநாசினி மருந்தையோ எரிசாராயத்தையோ தடவுவது தொற்று ஏற்படுவதை தடுக்கும் வெர்நாய் மனிதனின் தோலை கீறி இருந்தாலோ பிராண்டி இருந்தாலோ கடிபட்டவரின் தோளில் சிராய்ப்பு காயம் இருந்தாலோ அல்லது நன்கு கடித்திருந்தாலோ தடுப்பூசி போடுவது அவசியம் அதோடு வெர்நாய் கடி இம்யூனோகுளோபின் என்னும் மருந்தையும் ஊசியாக போட வேண்டும் இது வைரஸ் கிருமியல் நரம்பு மண்டலத்தை செல்வதை தடுக்கும் இந்த ஊசி மருந்தை வெர்நாய் கடித்த உடன் போட்டுவிட வேண்டும் வெர்நாய் கடித்த முதல் நாள் முதலாவது ஊசியையும் மூன்றாம் நாள் இரண்டாவது ஊசியையும் ஏழாம் நாள் மூன்றாம் ஊசி பதினான்காம் நாளில் நான்காவது ஊசி மற்றும் இருபத்தி ஓராவது நாளில் ஐந்தாவது ஊசியையும் போடுவது அவசியம் கால்நடை மருத்துவர்கள் இந்த நோய் பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்பவர்கள் கடிபிடுவதற்கு முன்னரே ஊசியை போட்டுக்கொள்வது அவசியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி உலக வெறுநாய் கடி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்நோயின் தன்மையை அறிந்து நாய் கடித்துவிட்டால் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வது மிகவும் அவசியம் இல்லாவிட்டால் அவர் இறப்பது உறுதி இந்த தடுப்பூசியை பற்றி பல்வேறு மூட நம்பிக்கைகளும் பரவலாக இருக்கிறது தடுப்பூசி போடும் காலகட்டங்களில் அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடாது என்பது முக்கியமான மூட நம்பிக்கையாக உள்ளது இது தவறு ஆகவே வெர்நாய் கடி யாருக்கு ஏற்பட்டாலும் உதாசீனப்படுத்தாது உடனடியாக தடுப்பூசி போட்டு நலமுடன் வாழ்வது அவசியம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களது கரு கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஷியாம் நன்றி